good morning students today teaching for class 10th science 10th science la first lesson law of motion law of motion gra lesson la previous class la namba principle of moment adavadu principle of moment gra topics pathi namba understand panitom adutha topics paatha newton's second law of motion newton second law of motion அதாவது நியூட்டன்ஸ் வந்து எத்தனை லா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா த்ரீ லாஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட் ஒன் இன்னர்ஷியா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம இன்னர்ஷியாங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இன்னர்ஷியானா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அதாவது ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்தால் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறது அல்லது யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே இருக்கிறது இது ரெண்டையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்னர்ஷியான்னு சொல்லுவோம் தமிழாத நிலையமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்கிறதோ அல்லது சீரான இயக்கத்தில் இருந்தாலும் அதை ரெண்டையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் நிலையமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய கிளாஸில் செகண்ட் லா நியூட்டனோட செகண்ட் லா நியூட்டன் செகண்ட் லா அப்படின்னாவே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எஃப்னா ஃபோர்ஸு எம்னா மாசு ஏனா ஆக்சிலரேஷன் அப்போ மாசையும் ஆக்சிலரேஷனும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இந்த லா ஃபுல்லாக எதை இண்டிகேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸை பற்றி தான் இண்டிகேட் பண்ணும் அப்போ இதை ப இதை பற்றி ஃபுல்லாக இந்த டாப்பிக் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் த ஃபஸ்ட் ஒன் அக்கார்டிங் டு திஸ் லா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் யுவர் பாடி ஈஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் இந்த இடத்துல லீனியர் மூமெண்டம் அப்படிங்கிற வேர்டு எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த லைன்ஸில் என்ன கான்செப்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸை வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடனே மூவ் ஆகும் அப்போ அந்த மூவ் ஆகக்கூடியது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நம்ம எந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு மூமெண்ட் இருக்கும் அது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆஃப் த பாடி அண்டு த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த லைன்ஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த சைடு அதாவது எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அப்போ அதே டைரக்ஷனில் தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதே டைரக்ஷனில் தான் அந்த ஆப்ஜெக்டோட மூவிங் பொசிஷன் அதாவது மூமெண்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிற இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு திஸ் லா ஹெல்ப்ஸ் யூஸ் டு மெசர் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மெசர் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்ஸை மெசர் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் ஈஸ் ஆல்சோ கால்டு எஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த லாவுக்கு பேர் ஃபோர்ஸ் அதாவது லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்குது இதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இம்பார்ட்டன் வேர்ட்ஸ் லெட் எம் பி த மாஸ் ஆஃப் த மூவிங் பாடி இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு பேர் வந்து மாஸ் மாஸ் லெட்டர் என்ன போடுவோம் சிம்பிள் எம் அப்போ எம்ங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன ஆகிட்டு இருக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு மூவிங் அலங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அது எப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி நேரம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு வித் என் இன்ஷியல் ஸ்பீடு அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆனால் அதுக்கு பேர் இன்ஷியல் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு லெட்டர் என்ன பண்ணுவோம் யூ இன்சியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம லெட்டர் சொல்லுவோம் யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆஃப்டர் ஏ டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் டி அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பிளேஸில் இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் ஆகுதுனாவே கண்டிப்பாக என்ன எடுத்திருக்கோம் டைம் எடுத்திருக்கோம் அப்போ டைமுக்கு லெட்டர் அது டி ஸ்மால் டி த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி சேஞ்சஸ் டு வி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனாவே கடைசியாக லாஸ்ட்டாக போய் ஃபைனலாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வரும் அப்போ லாஸ்ட்டாக ஸ்பீடு குறையும் அதுக்கு பேர் லாஸ்ட்டாக ஸ்பீடு குறையிறதுக்கு பேர் ஃபைனல் வெலாசிட்டி லெட்டர் நம்ம என்ன சூ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டிக்கு லெட்டர் என்ன பண்ணுவோம் வி டியூ டு த இன்ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அன்பேலன்ஸ்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் மூவ் ஆக
எம்ங்கிறது மாசு யூங்கிறது இன்ஷியல் வெலாசிட்டி இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா தென் செகண்ட் ஃபார்முலா ஃபைனல் மூமெண்டம் ஆஃப் த பாடி பிஎஃப் பிங்கிறது மூமெண்டம் எஃப்ங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனாவே கடைசியாக ஃபைனலாக அதோட ஸ்பீடு குறையும் அதுக்கு பேர் ஃபைனல் மூமெண்டம்னு சொல்லுவோம் மூமெண்டத்துக்கு லெட்டர் வந்து பி ஃபைனலுக்கு வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு வி எம்ங்கிறது மாசு விங்கிறது வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பீடு இருந்திருக்கும் லாஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பீடு குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ ஸ்பீடில் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது அது சுருக்கமாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஃபார்முலா டெல்டா இந்த ட்ரையாங்குலர் மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது டெல்டா அப்போ டெல்டா பி ஈக்குவல் டு பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ அதாவது ஃபைனல் வளர்சிட்டியிலிருந்து இன்ஷியல் வளர்சிட்டி நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் டு எம்வி மைனஸ் எம்யு எம்வி மைனஸ் எம்யு இந்த ஃபார்முலா நம்ம மார்க் பண்ணிங்கன்னு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பை நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன் செகண்ட் லாவ் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபோர்ஸ் அப்போ நம்ம எஃபை அப்ளை பண்ணணும் நியூட்டன் செகண்ட் லாவ் அப்படின்னாவே ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணணும் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னா லெட்டர்ஸுக்கு ஃபோர்ஸ்க்கு லெட்டர் எஃப் ஃபோர்ஸ்க்கு லெட்டர் என்னது எஃப் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் அந்த எஃப்க்கு அப்புறம் இருக்கிற லெட்டர் பேர் தான் இன்ஃபினிட்டி ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த லெட்டர் அந்த லெட்டருக்கு பேர் என்னது ப்ரொபோஷ்னல் லெட்டருக்கு பேர் ப்ரொபோஷ்னல் நம்ம மேக்ஸில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஈக்வல்ட்டு அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த ஈக்வல்ட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொரு ஃபார்மிங் லெட்டருக்கு பேர் தான் ப்ரொபோஷ்னல் ப்ரொபோஷ்னலும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு ஈக்குவல் சமமான ஒரு பார்ட்ஸு ஈக்குவல்ட்டுன்னு நம்ம மேக்ஸில் சொல்கிறோம் சயின்ஸில் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இன்னொரு லெட்டர் தான் ப்ரொபோஷனல் ப்ரொபோஷனல் ஈக்குவல்ட்டுனு இருக்கும் ப்ரொபோஷனல் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் எஃப் எஃப்னா ஃபோர்ஸு ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பை டைம் ஃபார்முலா ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சென்டென்ஸ் எஃப் ஃபோர்ஸு ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பை டைம் அப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸு அது சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பை டைம் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டத்துக்கு என்ன ஆகுது ஃபார்முலா அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துருக்கோம் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அப்படின்னா இங்கே என்ன ஃபார்ம் இருக்குது பாருங்க சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி ஈக்குவல் டு அதாவது ஃபைனல் மூமெண்டம் இன்ஸ் மைனஸ் இன்ஷியல் மூமெண்டம் அப்போ ஃபார்முலா எம்வி மைனஸ் எம்யு அப்போ சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்றதுக்கு ஃபார்முலா எம்வி மைனஸ் எம்யு அதை அப்படியே நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன வருது ஃபார்முலா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸு ப்ரொஃபஷனல் வந்துருச்சு சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டுக்கு என்ன லெட்டர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் எம்வி மைனஸ் எம்யு அப்ளை பண்ணியாச்சு பை டைம் டைமுக்கு என்ன போடுவோம் டி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு நியூவாக ஒரு ஃபார்முலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏ ஏ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி இதுக்கு பேர் ஏங்கிறது ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷனுங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம நைன்த் கிளாஸில் ஆல்ரெடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆனாவே அதுக்கு பேர் என்னது ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷன் லெட்டர் வந்து ஏ ஏக்கு ஃபார்முலா வி மைனஸ் யூ வீனா ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூனா இன்சியல் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும் அதாவது எஃப் ப்ரொஃபஷனல் எம்வி மைனஸ் எம்யு பை டி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ எஃப் வந்திருக்கோம் மேலே இருக்க லெட்டர் அப்படியே எஃப் இருக்கும் இங்கே பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபஷன் என்னவா மாறிடுச்சு ஈக்குவல்ட்டாக மாறிடுச்சு ஏன் இந்த ஈக்குவல்ட்டை சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நியூவாக அதாவது நியூவாக ஏதோ ஒரு லெட்டர் வந்து நம்ம ஃபார்முலாவில் ஆட் பண்ணோம்னாவே அங்கே ப்ரொஃபஷனில் என்னவா சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஈக்குவல்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிக்கும் அப்போ இங்கே நியூவாக ஒரு லெட்டர் வந்து ஆட் ஆகுது கே கேங்கிறது ஒரு லெட்டர் வந்து ஆட் ஆகுது அந்த லெட்டருக்கு பேர் கான்ஸ்டண்ட்டு அதாவது அந்த லெட்டருக்கு பேர் கான்ஸ்டண்ட் நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூவாக எந்த லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு பேர் என்ன கான்ஸ்டண்ட் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுத்துக்கோன்னா கே கேங்கிற ஒரு லெட்டரு நம்ம உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்போ பண்ணுனா ப்ரொஃபஷனில் என்னவா சேஞ்ச் ஆகிரும் ஈக்குவல்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிரும் மேலே பாருங்கள் மேலே இருக்க ஃபார்முலாவும் கீழே இருக்க ஃபார்முலா நைட்டு சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் மேலே ப்ரொஃபஷனல் இருக்கும் இங்கே பார்த்தோன்னா ப்ரொஃபஷனில் என்னவா மாறி இருக்கு ஈக்குவல்ட்டாக மாறி இருக்கு அப்போ ப்ரொஃபஷனில் என்னவா மாறும் ஈக்கு
v minus u by t in the form of form of k over value 1 1 in the number apply upon na multiply upon the same other form of the form of form of form of the f equal to m into v minus u by t of v minus u by t in the other indicate one of the acceleration form of indicate one of the acceleration letter number a of v minus u by t in the surrogate number of a in for one of a since acceleration to change in velocity time of a over the form of the very very important form of a equal to v minus u by t அப்ப அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வி மைனஸ் யூ பை டிக்கு பதில் நம்ம என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஏங்கிற லெட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபார்மில் சேஞ்ச் ஆகும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ எஃப்னா ஃபோர்ஸ் எம் எம்னா மாசு ஏனா ஆக்சலரேஷன் இங்கே கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம ரைட் பண்ணாவே ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஷின்ஸில் அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர் மார்க் கொஷின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நோ எக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் no external force is required to maintain the motion of your body moving with uniform velocity in the lines namak enna concept understand panudhu appadina adavudhu namba endha or force apply pannala namba endha or force apply pannala appadina or object vande uniform motion la poi irukku appadina adu apdiye uniform motion liye irukum namba edha or force apply pannala adha adoda position enna change avum pannada varaikku adoda uniform motion epdi irukum uniform motion liye irukum நோ எக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத பண்ணாத வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் சேம் ரிஸ்ட்ல இருந்தால் ரிஸ்ட்ல இருக்கும் மோஷனில் இருந்தால் மோஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுது வென் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் யோர் பாடி ஒரு வேலை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு வேலை அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது நாக் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அந்த அந்த பொசிஷனில் என்ன ஆகும் சேஞ்சஸ் ஆகும் ஜீரோ த டெஃபினெட்லி த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி வில் சேஞ்சு அப்போ கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லியே அதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருந்தால் யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே இருக்கும் ஒரு வேலை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருந்தால் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் என்னவும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுங்கிறதா வெலாசிட்டி என்னவும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்க This change in momentum takes place in the direction of the force. அது எந்த பக்க டைரக்ஷனில் அது எந்த டைரக்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த டைரக்ஷன்லேயே அந்த ஆப்ஜெக்டோட சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதே டைரக்ஷனில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்க த சேஞ்ச் மே டேக் பிளேஸ் எய்தர் இன் மேக்னிடியூட் ஆர் இன் டைரக்ஷன் ஆர் இன் போத் அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளோ பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்பீடும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஸ்பீடோட வேல்யூ தான் மேக்னிட்டூன்னு சொல்லுவாங்க டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது இங்கே டைரக்ஷன் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த பேராவை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோம் நெக்ஸ்ட் பேராவில் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்யூர்டு டு ப்ரொடியூஸ் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் யோர் பாடி அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா உடனே அந்த ஃபோர்ஸை வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆனால் அதுக்கு பேர் என்ன ஆக்சலரேஷன் அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் தான் காரணம் அப்படியே ரீசன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஈவன் தோ த ஸ்பீடு ப்ராக்கெட்டில் மேனிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்குலர் பாத் அதாவது இந்த கான்செப்டை ஆல்ரெடி நம்ம நைன்த் கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கோம் சென்ட்ரிபியூட்டர் ஆக்சலரேஷன் அதாவது மைய நோக்கு முடுக்கம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் அதாவது சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சிலரேஷன் மைய நோக்கு முடுக்கம்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நைன்த் கிளாஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோன் ஒரு ஸ்டோன் த்ரெட்டு அதாவது ஒரு கல்லை ஒரு கல்லை கயிற்றில் கட்டி அந்த கயிற்றை நம்ம ரவுண்டாக சர்க்குலர் ஷேப்பில் சுற்றணும்னா அப்போ அந்த கல் எந்த ஷேப்பில் சுற்றும் சர்க்குலர் ஷேப்பில் சுற்றும் அந்த கல் பார்த்தா டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு பக்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் வரும் நார்த் வரும் சவுத் வரும் அது மாதிரி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பட்டு அது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்பீடு என்னவும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகிறது காரணம் நம்ம கையில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு அப்போ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ அந்த சர்க்குலரில் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆனாவே அதுக்கு பேர் ஆக்சலரேஷன் அது சென்ட்ரில் இருந்து தான் அந்த ஆக்சலரேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது நம்ம கையோட சென்ட்ரில் இருந்து தான் அந்த ஆக்சலரேஷன் ஃபார்ம் ஆகுறனால அது
அப்போ அந்த கல் அதாவது அந்த ஸ்டோன் வந்து ஒரு சர்க்குலரில் சுற்றுது அப்படின்னாவே நாம் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால தான் சர்க்குலரில் சுற்றுது அப்போ அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் சொல்லலாம் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அபவுட் விச் யூ ஹேவ் லேர்ன் இன் கிளாஸ் நைன்த்து ஆல்ரெடி நைன்த் கிளாஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அவங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் நியூட்டன் அதாவது ஃபோர்ஸுங்கிறது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க நியூட்டன் அப்போ நியூட்டனோட லெட்டர் என்னது ஃபஸ்ட் லெட்டர் என் அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் எஸ்ஐ யூனிட் கேப்டல் என் போடலாம் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் அண்டு சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம ரெண்டு சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று எஸ்ஐ சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொன்று சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன லெட்டர் அப்படின்னா டைன் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன லெட்டர் டைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க த நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒன் நியூட்டன் அப்போ நியூட்டன் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஒன் நியூட்டன் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்கவர்டு ஃபார் எ பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி ப்ரொடியூசஸ் என் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஒன் எம்எஸ் மைனஸ் டூ அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கேஜி அதாவது ஒன் கேஜி வெயிட் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டு அந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் எம்எஸ் மைனஸ் டூ இருக்கணும் அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அதை அதை அப்ளை பண்ணோம்னா அங்கே நடக்கூடிய எஃபெக்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஒன் கிலோ கிராம் ஒன் கிலோ கிராம் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம ஒன் எம்எஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூங்கிற அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் எம்எஸ் மைனஸ் டூங்கிற ஃபோர்ஸும் ஒன் கேஜி ஆப்ஜெக்டும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் நியூட்டன் கிடைக்கும் இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் ஒன் டைம் இது சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் மெத்தடு இது வந்து சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் இப்போ பார்க்குறது சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் ஒன் நியூட்டன்னா அதாவது த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்யூட் ஃபார் யர் பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கிராம் மாஸ் ஒன் கிராம் ப்ரொடியூசஸ் என் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஒன் சென்டிமீட்டர் எஸ் மைனஸ் டூ அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெரி வெரி ஸ்மால் வெயிட்டை கிராம்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதில் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் ஆக்சலரேஷன் ஒன் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டும் கம்மி அதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸும் ரொம்ப கம்மி அப்போ வெரி வெரி ஸ்மால் ஃபோர்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் வெயிட் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டைன் கிடைக்கும் அந்த ஒன் டைனுங்கிறது ஒன் கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் நியூட்டனுங்கிறது வேல்யூவில் சொல்லணும்னா ஆல்சோ ஒன் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது வேல்யூ சொல்ல சொல்லணுமா டென் பவர் ஃபைவ் டைம்னு சொல்லலாம் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க அதாவது ஒன் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வேல்யூஸ் நம்பரில் எழுதுனா டென் பவர் ஃபைவ் டைம் டென் பவர் ஃபைவ் டைம் தான் நம்ம எழுதுனோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஃபோர்ஸ் இங்கே என்ன கொடுக்காங்க அப்படின்னா யூனிட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்கவர்டு டு ப்ரொடியூஸ் என் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஒன் எம்எஸ் மைனஸ் டூ இன் யர் பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி இஸ் கால் யூனிட் ஃபோர்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த ஆன்சர் வந்து நம்ம நியூட்டன் அதாவது ஒன் நியூட்டன் ஆல்ரெடி இந்த ஆன்சர் வந்து ஒன் நியூட்டன் வாட் இஸ் ஏ ஒன் நியூட்டன் அதோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம்னா ஒரு கேஜி இருக்கணும் ஒன் எம்எஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அதை என்ன சொல்லலாம் ஒன் நியூட்டன் சொல்லலாம் அதே கான்செப்டோட ஆன்சர் தான் இங்கே வந்திருக்குது அதை இங்கே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் யூனிட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதே ஆன்சர் தான் அப்போ ரெண்டு பிளேஸில் இருக்க ஒரே ஆன்சர் ரெண்டு பிளேஸில் இருக்கு அதுக்கு ஒன் நியூட்டன் சொல்லுவோம் இங்கே யூனிட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் ஒரே ஆன்சர் டூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு வருது அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்
கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம இடத்துல இருந்தோம்னா நம்ம மேலே எந்த அளவுக்கு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எஸ் மைனஸ் டூ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க இடத்துல கிராவிட்டியோட வேல்யூ எவ்வளோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எஸ் மைனஸ் டூ அப்போ அந்த வேல்யூவில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் கிடைக்கும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் கிடைக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் மாற்றணும்னா ஒன் கிராம் ஃபோர் சிக் டு ஒன் கிராம் இன்ட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டைம் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே கிளாஸில் நீ என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா நியூட்டன் செகண்ட் லா பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் நியூட்டன் செகண்ட் லா பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதோட ஃபார்மா எஃப் ஈக்வல் டி எம்ஏ பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒன் நியூட்டன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒன் டைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா யூனிட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிராவிடிஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக இந்த கிளாஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இம்பல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு 